こんばんは。ゲームやわです。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、三つのテーマで、内容の考察を行っていきます。毎月1日、15日更新。前編、後編合わせて、毎回約30分を予定しております。お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。第37回、本日取り上げるゲームはこちら。スーパーファミコンソフト、ストリートファイター2。それでははじめに、簡単にゲームの紹介をいたします。格闘ゲームブームの火付け役であり、対戦型格闘ゲームというジャンルの礎を築いた、ストリートファイターシリーズの第2弾。それぞれに異なる戦いのスタイルを有した、個性豊かな8人のキャラクターから1人を選び、ストリートファイトを通じて、おのおのの目的を果たすべく、やがて、四天王と呼ばれるボスキャラに挑むことになります。前作から引き継がれた、6つのボタンに振り分けられた、弱中強のパンチとキック。誰でも出せることをコンセプトとして設計され、自分でも出してみたいと思わせる、各キャラクターの魅力的な必殺技の数々。また、相手との間合いに応じて、同じボタンでも出る技が異なるなど、細部までこだわり抜いた作りになっています。ディレクターは西谷明さん。ご本人のお話によると、西谷さんは、ファイナルファイトで得た経験を含め、当たり判定の取り方などを精査し、アクションゲームとしての手触りの良さや、面白さを突き詰めたそうです。ジュンリーのストッキングの表現にまで徹底的にこだわるなど、当時の容量の限界に挑戦したとされる、見事なキャラクターデザインとアニメーション。各国の特徴を的確に捉えつつ、ひねりと工夫が加えられた、各ロケーションにおける、ユーモア溢れる洗練されたビジュアル。ビオル、ハメ技、キャンセル技、先行入力など、本作から様々な言葉や概念が生まれました。サウンドノベル街でも、主人公の一人が、対戦格闘ゲームで、無意識にハメ技を使ってしまい、思わず青ざめるというシーンが挿入されています。アニメ、実写映画、漫画、ドラマ CD など、幅広いメディアミックスを展開し、近年もクイーンの曲に乗せて、車の CM で採用されるなど、まさに時代を象徴する作品の一つとして、今も多くの人々の記憶に残っている歴史的作品です。テレビ CM のキャッチコピーは、俺より強い奴に会いに行く。当時のテレビ CM はこちら。俺より強い奴に会いに行く。ファイティングアクションゲーム、ストリートファイター2、スーパーファミコンで好評発売中。それでは続きまして、ゆっくりの、ストリートファイター2、1分間、あらすじ解説。真のストリートファイターは誰かこの永遠のテーマに終止符を打つべく、それぞれの思いを胸に秘め、世界各国の強者が名乗り出た。真の格闘家を目指すため、世界を旅し、求道的に自己の強さを追い求めるゆう。ライバルの剣が、アメリカへ武者修行に行ったと聞き、彼は、新たなる修行の旅に出ることになりました。アメリカで恋人と過ごしていた剣は、竜から送られた一通の手紙に刺激を受け、格闘家の眠れる厚き血潮が沸騰し、修行を再開することに。ワールドに相撲の素晴らしさを認めてもらうでごわす。その思いを胸に旅に出た、ジャパニーズ相撲レスラー、エドモンド・ホンダ。行方不明となった、麻薬捜査官の父の消息を追い求め、世界各地を旅する、女刑事のチュンリー。やがて悪の巨大組織、シャドルーが背後にうごめいていることを突き止め、その影のボスとされる、ベガの行方を追うことに。幼い頃に登場していた飛行機が墜落し、奇跡的に助かった野生児ブランカ。ジャングルで過酷な大自然と戦いながら育つも、その肉体は変貌し、その巨体からは想像もつかないほどのスピードを身につけました。全世界にペレストロイカを理解してもらうべく、レスリングによる国際親善に尽力する、鋼の体を持つ男ザンギエフ。アメリカ仕込みの技を身につけ、独自のプロレスを確立。続
通称赤きサイクロン。ベガという男に気をつけろ。戦友ナッシュの死の間際の言葉を手がかりに、友の敵を撃つべく旅に出たがいる。ヨガの奥義を極め、人間離れした技で戦う、異色の格闘家ダルシム。本来、人を傷つけるのは良くないと考えていますが、幼い息子のために、今日も一人戦う孤独なファイター。本作の説明書には、このように記されています。最強の格闘家は、サガットでもなければベガでもない。コンピュータ戦は、いわば模擬戦でしかない。君の友達こそが、本当のライバルだ。販売開発はカプコン。1991年にアーケードゲームとして稼働し、翌92年6月10日にスーパーファミコン移植版が発売。アーケードの基盤の売り上げは約80万台。スーパーファミコン版は日本で約288万本、全世界で約630万本を記録。以後、数々のフォロワーを生み出し、ゲーム史に参戦と輝く 2D 対戦型格闘ゲームの金字塔です。続きましては、皆さんから寄せられた、リクエスト作品を紹介するコーナーです。メトロイド。当時の任天堂としては珍しく、ハードな舞台設定による、探索型の横スクロールアクションゲームです。プロデューサーは横井軍平さん、ディレクターは、ファミコン探偵クラブを手掛けたことでも有名な坂本義夫さんです。取り上げてほしいと思われる方は、ぜひコメントを寄せください。バーチャファイターシリーズ。皆さんご存知、シェンムーシリーズでも有名な、鈴木優さんが手掛けた、3D 対戦型格闘ゲームの礎となった作品です。寄せられたリクエストの数自体は、まだそれほど多くはありませんが、スト2と並ぶ歴史的作品だと思いますので、もし一定程度ご要望があれば、取り上げることを検討したいと思います。それでは、本作の内容について掘り下げていきましょう。こんばんは。よろしくお願いいたします。今回も3つのテーマに分けてお話しいたします。前編のテーマ1は、初代ストリートファイターも交えたお話となります。また、コメントやツイッターでお寄せいただいた、たくさんのアドバイスも、今回参考にさせていただきました。ありがとうございました。それでは最初のテーマはこちら。テーマ1、土台と緻密さ。初代ストリートファイターを手掛けた西山隆さんは、カプコン入社前、スペランカーや R タイプなどで有名な、アイレム社に所属し、ジャッキー・チェン主演の映画を題材とした、横スクロールアクションゲーム、スパルタン X でゲームデザインを務めていました。スパルタン X は、ステージ前5回で構成され、通常の敵を倒しながら、各界の最後に待ち構えるボスと、1対1で戦うというものでした。このスパルタン X のボス戦が、ストリートファイターの原型であると、西山さんは語っています。この発想は、アメリカの実業家、ジャック・ウェルチ氏が起用戦略として提唱した、いわゆる選択と集中です。時代は前後しますが、例えばワンダと巨像も、通常の敵との戦いをなくし、リソースとアイデアを、巨像との戦いに集中することを選択しました。限られた空間における、一対一の戦いに焦点を絞るという、選択と集中がなされたからこそ、スト2においても、当時の基盤の容量の限界の中で、成功に描かれた、闘身の高いキャラクターを、表情豊かなアニメーションで動かすことが可能となり、各ロケーションの背景やギャラリーも、細部まで徹底的に描き込むことができたのだと思います。この迫力のあるキャラ同士の戦い、圧倒的なビジュアルパワーに、当時、興奮を覚えた方も多かったと思います。当初、初代ストリートファイターでは、米当たり社が開発した、圧力センサー式ボタンが採用されていました。しかし、ボタンが硬く、痛みや疲労が著しかったため、プレイヤーが続けてプレイをしてくれず、その結果、6つのボタンを搭載したテーブル筐体型のストリートファイターが作られました。ところが、当初はそのアイデアも、6つもボタンがあって誰が操作できるんやと、会社の営業から反対を受けたそうです。当時のアーケードゲームは、ボタンは2つの筐体が主流で、3つでも多いと、やはり会社から怒られていたそうですが
。必殺技というシステムを活かすために、西山さんは、6つのボタンの使用にこだわりました。そして、西山さんの判断で、非常に興味深いと感じたのは、ボタン操作で攻撃、レバー操作で移動やジャンプとした点にあります。つまり、左手はキャラ移動操作のみ、右手は攻撃操作のみという具合に、レバーとボタンで、操作を明確に切り分けたというわけです。西山さんは、ジャンプと防御と攻撃を、すべてボタン操作にすると、プレイヤーとしては、かえって操作が難しくなると考えたそうです。攻撃をするつもりが、ボタンの押し間違いでジャンプをしてしまえば、プレイヤーにとってストレスは大きくなりますが、パンチを出すつもりが、ボタンの押し間違いでキックとなった場合は、同じ攻撃を繰り出す動作であるため、比較的、押し間違いによるストレスが、軽減されるのではないかと、西山さんは考えたのです。パソコン初心者の方は、モニターを見ずに、キーボードを睨みながら文字を入力することがありますが、ジャンプや攻撃といった、異なる要素がボタン操作に混在すると、ついつい手元に意識が集中してしまい、肝心の、とっさの判断と駆け引きを要するゲーム性に対し、意識がおぼつかなくなってしまうというわけです。ボタンミスが、あまりストレスにならず、スキルが上がれば、使いこなせるようになり、それがアクションゲームとしての深みにつながる。そして、この判断があったからこそ、パンチとキックを、弱中強で分ける概念も、より生きることになりました。スーパーファミコンのコントローラーの仕様も、スト2にとって、まさに行幸とも言うべきものだったと思います。格闘ゲームはいかにして間合いを作り出すかが、重要な要素の一つではないかと思います。間合いが存在しなければ、当然のことながら、それは、ただのボタン連打の応酬になってしまうからです。例えば、ER カンフーでは、その間合いを作り出すために、双方いずれも攻撃がヒットすると1秒ほどストップモーションのような間が挿入されその間は操作が効かない仕様になっていますスト2ではパンチとキックを弱中強で分ける概念が間を生み出す方法論に多様性をもたらしていると思いますプレイをされた方ならご承知の通り攻撃の弱中強によって相手の硬直時間やノックバックの程度が異なり強攻撃は大きなダメージを与えられますが、その分、相手も大きくのけぞるため、おのずと間合いが広がり、逆に弱攻撃は、与えられるダメージは少ないですが、相手のノックバックの程度も小さいため、生じる間合いも比較的小さくなります。例えば、ファイナルファイトでは、相手のノックバックをコントロールするために、振り向きジャブのテクニックが編み出され、スト2では、相手のノックバック中に、もう一度攻撃を加えることのできる、いわゆるキャンセル技が有名になりました。視覚で得た情報から、動作に転じるまでの、人間の反射神経は、およそ 0.2 秒と言われています。例えば、自分に向かってボールが飛んできたとして、それを視認してから、避ける動作に転じることができるまでの時間は、最短で約 0.2 秒というわけです。もともと、キャンセル技は意図していなかったバグで、西谷さんが面白いと思い、結果残されることになったという逸話はあまりにも有名ですが、格闘ゲームは、反射神経を競う側面を有していることから、人間が本来備えている、反射神経の要請に応えうる、コンマ何秒で行われる、瞬間的な操作を、ゲームに反映できるキャンセル技を残したのは、非常に理にかなった決断だったと思います。そして、現実の格闘技が、瞬発力と反射神経を要するように、人間のとっさの判断を、コントローラーを通じて、ゲームに反映させるために、レバーは移動、ボタンは攻撃といった具合に、操作を最適化した西谷さんの判断も、より大きな意味を持つことになったと思います。また、皆さんご存知の通り、強攻撃のモーションは隙が多いのに対し、弱攻撃は隙が少ないといった点にも、相手との間合いを図る上で、駆け引き要素の一つとなっています。こうして、間の作り方に多様性を生み出したことが、駆け引きが重要なゲームとしての、深みを引き出す要因になったと思います。そして、それぞれの攻撃には一長一短があり、打撃、ガード、投げ技が3組組の構造となっている点も、高度な駆け引きが生じる要因となりました。
。また、一長一短といえば、それは各キャラクターの設定にも現れています。西山さんは、初代ストリートファイターを企画するにあたり、柔道やボクシングといった、特定のスポーツには縛られたくなかったと語っています。スポーツには、それぞれルールによる制約があるため、キャラクターや、そのストーリー設定にも、多様性が生じにくいと、西山さんは考えたのだそうです。そこで、初代ストリートファイターは、ルールなき世界、ストリートファイト、一格闘技戦をモチーフとすることになりました。異なる個性を有した者同士の、一格闘技戦だからこそ実現できる、胸躍る組み合わせと、高度な駆け引き。そして、ゲームだからこそ表現しうる、自由な発想に基づく、腕が伸びたり、体から放電したりするといった、とんでもない奴らたちの、娯楽性に富んだ戦い。本作のルールは、いわばキャラクターの使用設定そのものです。西山隆さんが築いた土台の上に、西谷明さんの緻密さが積み上げられ、そこにさらなる深みが生じ、スト2は、世界中のプレイヤーを熱狂させるに値する作品となり、一大ムーブメントを巻き起こしました。前編の考察は以上になります。ありがとうございました。前編を最後までご覧いただき、ありがとうございました。後編は、動画説明文にリンクを貼っていますので、そちらからご覧ください。それではまた後編でお会いしましょう。失礼します。